，每天都要吃掉三吨石头，并不是我喜欢吃，而是只要我不吃，就会被一旁的破螺当成食物吃掉。这些破螺虽然看起来呆萌可爱，但它们背后可是十分凶残的怪物。可就算是这样，我依旧选择与狼共舞，因为我需要很多的钱。如果不能挣到足够的钱的话，我从小跻身的那所孤儿院将会被政府拆掉。为此，我每天打着十份工，可凭我那每个月微薄的收入，哪怕是工作一百年，也不可能养活孤儿院。所以我上网查了一下怎样一夜致富。我随便点开了一个关于揭露觉醒者收入的视频。只见视频里那名被采访的男人说话十分狂妄，也就每天收入三千万而已。按照这个人的说法，觉醒者可以挣很多钱。就在七年前，一座巨塔突然出现在了这个世界。那座塔会随机挑选人类，并将他们收入塔中。然而，最后能活着回来的却是千万分之一，并且归来的人不会透露关于塔内的任何信息。就这样，我们将那些归来之人称为觉醒者。他们的体内有着魔力，能极大的促进现代文明的发展，因此他们会被各种企业单位争抢。我看着眼前的视频，心里充满了羡慕。就在此时，我的手机里收到了许多莫名其妙的信件。刚开始我还以为是我经常翻墙学习，所以被黑了。我第一反应就是把那些视频给删了，可不想却点错了，吓得我赶忙按下关机键。这时手机内一个熟悉的人影吸引了我的注意，他的长相和声音都与我一模一样。只见他在塔内不断的厮杀，最终成为了第一个登上塔顶的男人。这难道是我未来攻略塔的视频吗？如果是真的，有了这份攻略，我是不是也可以成为觉醒者呢？于是第二天，我就去隔壁健身房办了张会员卡。从视频里，我得知两个月后传送门就会开启，所以我要变得比视频中更加强壮才行。我也辞去了工作，每天都在家里熟记这些视频。终于开启传送门的日子到了，我跪在手机面前祈求关公保佑，保佑视频上的内容是真的。可是等了好一会儿也没有任何动静。当我开始怀疑这些录像是不是假的时候，一股刺骨的冷风从我背后吹过，转过身去。只见一道巨大的传送门出现在了我的面前，我没有丝毫犹豫，径直的向着传送门走去。就在我踏入传送门的一瞬间，一个选择难度的面板出现在了我的面前，面前的界面令我的双手开始颤抖，但最终我还是选择了困难模式。紧接着我就慢慢的失去了意识。片刻后，我在一个陌生的环境中惊醒过来，我看了眼周围，正是之前在视频里看到的山洞。这时眼前出现了一个任务面板，我翻了翻自己的库，都发现有着攻略的手机不见了，看来必须要靠自己的记忆来通关了。观众们也应该要登场了吧？在开始的一小时里，我要尽可能的和观众多交流，从他们那里获得金币大赏。所谓的观众，就是存在于塔内的其他觉醒者，他们可以从直播列表中找到比他们冲塔层数低的人进行打赏。他们所打赏的人，每到达一定的层数，打赏人也能获得一些奖励。这时，第一个观众来到了我的直播间，我赶忙向着大哥鞠了一躬，看到了我的表现，大哥也是阔气的给我打赏了三个金币，并给我点了关注。观众关注了主播后，除非主播呻吟，否则不能再关注其他人，并且主播每涨一定的关注，都能获得一个特殊奖励。准备的时间很快就结束了，我打起了12分的精神，准备迎接我的对手。只见三个小型传送门出现在了我的面前。当我看到三个传送门的时候，整个人都愣住了。这和视频里的场景完全不同。顿时，三个破罗门王出现在了我的身前。可我看到这一幕，却连想死的心都有了。他们本是十层以上才会出现的怪物，他们战斗状态下毛发会卷在一起，刀枪不入。一瞬间，大量观众离开了直播间，因为他们认为我一定会被吃的连渣都不剩。可我回想了一下他们的习性，他们并不是仙宫型怪物，所以我仔细的观察着面前的破罗，我发现他们一直都在防备着我。而我为了让他们能够亲近我，我选择了一个看似疯子的做法。我开始模仿破罗的动作，试图融入其中。顿时，我的直播间评论沦陷了。在他们的提示下，我知道了面前的魔力石是破罗最喜欢的食物。这种石头是制造魔法装备的必要材料。在吃了这些东西之前，破罗们都会进行一场特别的仪式。我不知道为什么，我好像能读懂他们的内心似的。他们看上去很开心。突然，破罗们停了下来，然后张开了那深渊巨口，开始不断的啃食着面前的魔力石。而我为了融入其中，也抓起石头大口大口的吃了起来。很快。堆积如山的魔法石就被清理一空。就在这时，我的身上突然亮起了与魔力石一样的光芒，破罗们也开始围绕着我转了起来。就在我以为他们是要吃掉我的时候，他们却跳到了我的身上和我贴贴。此刻，一个通关成功的弹窗出现在了我的面前，我自己都没想到能活着通关，而且还收服了三个破罗门王。这一幕引来了很多观众的打赏。第二层的传送门出现在了我的面前。通关奖励也发送到了我的背包中，我满怀期待的打开了奖励。这三个奖励和我在视频中看到的不一样。我捡起一块石头，想要确定一下那是什么东西。破罗们看到后也纷纷冲向了我。看来这不起眼之物竟然是一块魔力石，我立马拦住了破罗们，并许诺下次给他们去找更好的。第二件奖励是目前没什么用的改名卡，第三件则是人人都有的金币。我把所有的奖励都清点了一遍，然后就走向了第二层的传送阵。可就在这时，破罗却像是察觉到了什么事，猛地转身就跑，然后他们张开血盆大口。开始向着周围墙壁挖洞，随着里面破罗的不断呼唤，我也向着洞里爬去。渐渐的，我的身体又开始发光了。从视频中我知道这是骑士的力量，在塔的第五层，每个玩家都能进行转职
发现戴着这条项链竟然可以免死一次，我也在观众们的催促下将它戴在了脖子上，然后带着破罗门踏入了第二层的传送门。第二层的场景赫然是一个巨大的道场，而这次的任务是存活半小时。就在准备时间刚过的那一刻，一个大山般的传送门出现在了我的眼前，紧接着一只巨大的脚掌从里面走了出来，我竟然在第二层就碰上了披甲龙龟。我面对着不可能战胜的披甲龙龟，并没有选择逃跑，而是拿出了武器想要与之硬刚，因为我曾在通关视频中得知，只要能超额完成任务，就可以获得一份隐藏奖。为了隐藏奖励，我必须要击败他才行。披甲龙龟看到我的举动，瞬间就怒了，而我则带着破罗门冲向了龙龟。龙龟看到这一幕，也是一脚踹了过来。就在他脚掌着地的时候，整个练武场都剧烈颤抖了起来。随着烟雾散去，我的身体出现在了龙龟的脚踝上。本想跳到龙龟背上去，可惜这一次没有成功。龙龟看了一眼我的位置后，猛吸一口气，看来他是被我激怒了。只见龙龟张开血盆大口，对着我就是一记龟波气功。面对袭击，我连忙拔出战斧，开始闪避。刚落地，我就发现这只龙龟的速度十分缓慢。这一刻，我有着百分之五十的把握能够战胜它。龙龟见它的攻击没有起到任何作用，顿时陷入了狂暴之中。而我则是仗着自己的速度优势，朝着它的后腿冲了过去。当我抵达它的后腿时，我倾尽全力砍了上。受此一击的龙龟发出了一声惨叫，然后他就释放泰山压顶，想要将我压扁，但这些都在我的预料之中，所以我成功躲过了这一次的袭击。龙龟发现这一击再次落空，便立刻将头和四肢缩入龟壳之中，随后一道绿色的光芒从他的身上冒了出来，这是令所有闯关者都头疼的自愈能力，也是龙龟最可怕的地方。而我看着面前失去移动能力的龙龟，纵身一跃就向着他的背上爬去。多亏了他把爪子收起来，我才能顺利爬上来。大多数人都会觉得站在龙龟的背上最安全，其实并不是，因为它的背刺只要接触到魔力就会自爆，爆炸的威力足以将一个人轰成渣渣。我之所以上来，就是想要找出他身上最脆弱的地方。这时我发现了一根极其微小的背刺，我凭借蛮力挥起斧头向着背刺砍去。可就算是如此微小的背刺，防御力也十分惊人。一次不成功，那我就再来一次。这一次我终于斩断了龙龟背后的尖刺。直播间的观众也是好奇我这无厘头的做法有何意义。此时的龙龟也已经完全恢复了过来，他愤怒地瞄了我一眼后，就朝着旁边的墙壁冲了过去，想要依靠碰撞后的惯性将我甩飞。见状，我就将砍断的尖刺直接插进了龙龟的背，紧接着将魔力灌注在战斧之上，对着背刺就是一击。刹那间，龙龟的背部就被。被刺给洞穿，他也因此发出了一声痛苦的咆哮，然后一声可怕的爆炸声覆盖了整个练武场，周围也弥漫起了漫天灰尘。随着烟雾渐渐散去，我也是拖着一具残破的身躯从灰尘中走了出来，看着眼前昏迷的龙龟，我也是松了一口气。尽管过程十分凶险，但好歹结果是成功了。不过我也在爆炸中失去了战斗力。忽然，我注意到龙龟的脑袋颤动了一下，我立刻握紧了手里的战斧，向着龙龟的脑袋砍去。然后我的眼前就跳出了一个通关成功的窗口，紧接着隐藏奖励的窗口也跟着弹了出来。破罗们欢天喜地地落到了地上，看样子他们是想要吃掉龙龟，因为龙龟的贝壳就是一个天然的魔力款。得到我的同意后，他们立刻朝着龙龟冲了过去，开始啃食着龙龟的身体。与此同时，直播间的观众也开始质疑我类似卢本伟的行为。我觉得无论我说什么，他们都不会相信的，所以就干脆不要脸一点吧。其实我是感觉能够打败他才跟他对战的。然后我便在他们的谩骂中准备查看自己的奖励。这时，一份百人斩关注奖励的弹窗出现了，我毫不犹豫地选择了接受。顿时，我的眼前多出了三个奖励，除了金币奖励外。还有一个可以随身携带的储物背包，看来我的运气还是不错的。但最值钱的魔力石却被我避开观众的视线藏了起来。紧接着我就点开了隐藏奖励的窗口，忽然一颗奇怪的石头出现在我手中。根据介绍，这是一颗用于强化装备的强化石。我连忙将其收入了自己的空间背包，然后继续确认下一个奖励。就在这时，我的眼前跳出了一个选择属性的界面，我果断的选择了魔力祝福。一瞬间，我的直播间弹幕就沦陷了。他们都认为我在五张福利卡里选了最垃圾的一条。然而，他们不知道的是，我准备转职的是众多职业中最神秘的魔道学者。在大多数人的眼中，魔道学者就是一个没有任何战斗力的职业。然而，在我的眼里却不一样。我清晰的记得我在通关视频中的样子，随意一击就能够发射出强大的激光。是男人当然要选择激光了。这时，吃饱了的破罗们也朝我跑了过来。原本威猛的披甲龙龟也瞬间变成了绿毛龟。处理完毕，我就拖着疲惫的身躯走进了通往下一层的传送门。到了新的一层后，我的伤口也奇迹般的恢复。这时，眼前跳出了一个弹窗。这次的任务是击败此关的守护者，并且不能脱离教堂的边缘。我也因此陷入了沉思之中，因为这一层的任务和我在视频里看到的一模一样。就在这时，我的背后突然出现了一道传送门。然而，没想到的是，传送门中竟然走出来了一个人。我和那人一瞬间就看对了眼。难道是因为这个试炼需要和别人合作，所以才会和视频里的难度一样吗？不过看他这衣衫褴褛的样子，想必是在第二层中吃了不少苦头。我赶忙伸出手想要和他问好，可是他却突然抱住了我的手，嚎啕大哭了起来。我
，直播间都炸锅了，都在问这里为什么有破锣的存在。我也不知道怎么回事。第一层的时候，他们就和我十分亲近，我只能这样糊弄了。毕竟我总不能把自己的黑历史说出来吧？不等我讲完。整个教堂就剧烈颤抖了起来，然后两尊高大的骑士飘上去，地下钻了出来。同时，准备时间也在此刻清零。挑战正式开始，我拔出武器，做好战斗准备。我曾从通关视频中得知，这两个雕像的机制，在困难模式下，如果不是一口气解决掉两个雕像的话，先倒下的那一个就会重生。所以，很多闯关者都死在了这一层。紧接着，这两尊石像就朝我们飞奔过来，他们举起了手中的武器，一剑斩下。在命中地面的那一刻，这一片的大地瞬间。马飞飞整个人都被爆炸余波震飞了，而我却凭借着灵活的身法闪避开了。可是下一秒，那雕像就举起了一面盾牌朝我砸了过来，伴随着一阵剧烈的爆炸声，我的身影消失在了教堂的场地之中。待到雕像站起身后，他这才意识到他的攻击落空了，而我则突然出现在了他们的身后。我猛地一跃而起，用尽了全身的力气，狠狠地劈在了雕像的腿上。失去了支撑的雕像也倒了下去。可让我没有想到的是，那尊完好无损的雕像竟然抓住了快要倒地的雕像。我看着面前正在快速恢复的雕像，只能动用全部的力量向他们冲了过去。随后举起斧子就是一顿猛劈，很快两座雕像就倒。在地上失去了生机，而马菲菲在此过程中全然是一个陪衬。正当我认为他们已经凉凉的时候，却不想他们是在装死。趁着我没有注意，雕像一个头枪就朝着马菲菲偷袭而去，眼看着那一枪就要刺在他身上，我猛地加速将他推倒在地。瞬间，一道巨大的爆炸声传遍了整个教堂。爆炸结束后，我掉头望去，原本被砍掉手脚的雕像竟然恢复如初了。紧接着，一抹刺目的红光在他们的眼中亮了起来。原来他们倒下并不是代表结束了，没想到这么难缠的雕像还有着二阶段。他们看着我的架势，也做好了战斗的准备。看来二阶段还得靠我自己才行。然后我飞快地冲到了他们面前，猛地一跃跳上了他们手上的盾牌。我面对着雕像的凝视，对着他的脑袋就是一个跳劈。这突如其来的攻击令他没有反应过来，因此他被我一斧头劈成了两段。就在这时，另一座雕像伸手向我抓来，我顺着雕像的身体滑下来，躲开了这一击。但我在滑行中可以躲避的范围却是十分有限。这时雕像再次发起的攻击，同时我也发觉了一旁。破碎的雕像正在重生，所以我一定要在它完全重生之前灭掉眼前这尊雕像才行。我凭着身形敏捷的优势避开了这一击，然后挥舞着手中的战斧，狠狠地劈在了雕像的胳膊上。他的手臂在这一击之下出现了一道道裂纹，紧接着他便失去了平衡，整个人也向后倒去。我在他无法动弹的那一刹那，迅速出击，把他砍成了碎片。伴随着雕像的最后一次颤抖。他眼中的血色也渐渐地暗淡了下去，顿时一个通过试炼的窗口出现在我的面前，并且我的表现也得到了直播间观众们的打赏。根据我看过的视频攻略，明明只要把守护者的双眼击碎就可以通关的，但没想到这一次必须要摧毁雕像才算完成试炼。总之，这层试炼算是顺利通过了。可我四下张望，却没有看到任何传送门，于是我便向着教堂深处走去。这时，马菲菲叫住了我，想要和我深入交流一下，这可把我吓了一跳。做了个白白的手势，撒腿就跑。马菲菲顿时尴尬的想要找个地缝钻进去。这时我出现在了教堂中央，我看见中央的一个石桌上摆着一卷羊皮书，我满怀好奇的将它打开了。这本书讲述的是祖安皇帝暴虐的一生，他将那些为他夺取江山的功臣全部处以极刑，并且派出手下屠杀整个帝国的百姓。可我看完却丝毫不感兴趣。然而直播间的观众却告诉我这是第五层的提示。就在这时，通往第四层的传送门突然出现在了我的身旁。与此同时，我的眼前也弹出了一个奖励弹窗，点击确认后，一个精美的礼物。物盒子掉了出来，这次的通关奖励竟然只有一袋金币。一般来说，困难模式下最少也会给三个奖励才对。可当我打开金币袋子的时候，整个人都愣住了，这里面竟然有着足足五千金币。我看就一个奖励，还挺担心来着，但没想到有这么多。高兴的收起奖励后，我就向着传送门走去。突然，直播间都在说破锣的情况有点不对。果不其然，他们都是一副无精打采的模样，这让我瞬间慌了神。我连忙询问直播间观众这是怎么了，他们都说可能是因为太饿了。可他们明明在第二层吃了那么多龟壳呀！不过我还是拿出一颗魔力石试一试他们是不是饿了，但他们似乎并没有太大的兴趣，看来他们是生病了才对。这时观众们提醒我，到达第五层就可以治疗破罗。听到这个消息，我连忙抱起破龙门，就走进了下一层的传送门。可没想到第四层连休息的时间都没有，这一层是解密关卡，如果在指定时间内无法成功解密，那就会被困死在这个地方。于是我放下破罗，就向着一旁刻有文字的墙壁走去。我曾在通关视频中见过这样的文字，同时我注意到在这面墙上一共有一百块水晶，我需要利用水晶中隐藏的文字找到规律，把相同颜色的水晶连在一起，并且每次触碰水晶的颜色都会发生变化。而通关条件就是将所有水晶颜色统一。看到这里，我不禁想起自己。曾因为这个深受折磨，我背诵这些文字，差点背的脑袋都炸了。最终我也是找到了一些规律，所以这一关难不倒我。很快我就将墙壁上的水晶全部点亮，在我一顿猛如虎的操作之下，我成功通过了这一关。传送门也在此刻出现了，直播间顿时炸了锅，纷
就在我踏入传送门的一瞬间，我的眼前出现了一条条的提示：第五层我会穿越成一个祖安帝国时期的人物，并且还有一个同期入塔的用户作为对手。试炼开始后，直播间观众也将无法离开。而通关的方法有两种，要么是完成既定的结局，要么就是除掉另一位用户，并且如果对方率先完成结局的话，我将亲身经历这个世界灭亡的全过程。紧接着，一个选择能力的弹窗就出现在了我的面前。在第五层，我将会被转生到相应的角色，这都取决于我所选择的能力。魔法能力对应帝国首席魔法师，魔道学者对应帝国铂金机械师，体力则对应的是骑士团团长中的一位。除此之外，还有着商人这些非战斗职业。我没有丝毫犹豫，选择了魔道学者。不过，居然出了 bug， 他自动帮我选择了驯养魔兽的能力。我还没来得及解释，就被强行送到了祖安帝国转生去了。转生后的我一脸郁闷，我明明选择的魔道学者怎么会变成驯养魔兽了？不过我已经做好了完成任务的准备。我通过日记知道了自己转。转生的身份，我是帝国的无赖二皇子，因调戏皇后一事被剥夺了继承皇位的资格。可我那完成既定结局的任务，居然是成为皇帝。看来，如果我想通关的话，就要优先考虑除掉竞争者了。我连忙叫来了手下：“你去把哈迪斯叫过来，因为我要从他那里了解一下现在的情况。”很快，哈迪斯就来到了我的面前。不等我开口询问他，他就让人拿着一件神秘的东西进入了房间。在揭开那块幕布后，关在笼子里的赫然就是我的那几只破罗。刚转生的我差点就把他们忘了，赶忙询问他这几只破罗为什么会萎靡不振。他跟我说是因为吃了太多的魔法石而引起的消化不良，只要饿他们一段时间就好了。可他话还没说完就朝我冲了过来，因为他能感受到我身体里的魔力石，我赶紧把他推开，并让他不要着急。他告诉我，吞噬魔力石可是会导致身体自爆的，并且会逐渐影响自身的情绪。他嘱咐我，无论如何都不能再继续服用魔力石了。知道了，你的话我会牢牢的记在心里的。然后他便准备退下，突然他回头告诉我，最近大皇子的行动十分可。要我多加小心。等他走后，我就抱起了破罗，一起进入了密室。看来我不仅要对付大皇子，还要尽快找到另一个用户才行。在将破罗们安置好后，我便独自离开了密室，因为我要去寻找另一名用户。为了活下去，我要尽快找到他才行。男人每天拔剑九一次，只要坚持七天方可成为帝国第一强者。但胆敢少拔一次剑，他就会被皇室赐予死刑。原来善哉是一个通过试炼转世到帝国的玩家，而他试炼的任务便是在七日内领悟剑术的奥秘，或者是击杀另一名同他参加考验的竞争对手。他觉得找到另一名玩家的难度比修习剑术困难很多，于是他倾家荡产购买了一本技能书，照着技能书学习后，他每拔一次剑。剑术水平都会有一个很大的提升，因此他有信心能够率先完成试炼。但让他万万没有想到的是，我一出现就打乱了他全部的计划。他看到我来到练武场后，立刻跪倒向我行礼。毕竟我转生的身份可是帝国的二皇子，但他那神经质的样子让我产生了一丝怀疑，所以便打算试探他一下，看他是不是同我一起参加试炼的竞争者。善哉起身后便询问我来练武场所为何事。其实没什么事情，我就是想到去年在你家中存放了一瓶酒。可刚刚去你家的时候，突然就把这瓶酒的名字给忘了，所以特地前来问你一下。我的话把善哉吓了一跳。最终他在直播间弹幕的提示下，胡乱的说出了一个酒名，应该就是那个。明天我派人去你家里取吧。善哉见我没有继续为难，瞬间就松了一口气。但我接下来的一句话却让他大吃一惊。能告诉我你的真名叫什么吗？善哉见他的身份被拆穿后，便用一副气呼呼的样子看着我，询问我是如何识破他的身份的。我还能怎么知道呢？当然是因为这个小肚鸡肠的二皇子把他的经历事无巨细的记下来了，并且我从刚见面就察觉到你的语气既轻佻又庸俗，就好像是在刻意提醒我你是转生过来的一样。我真是想不知道都难。善哉听到后愤怒的走到了我的面前。我可是听说二皇子是个没用的废物，看来我的第五层任务似乎就要结束了。可就在他要拔出长剑想要将我斩杀的时候，哈迪斯看到了这一幕，他径直朝我跑来询问我是否受伤了。不用担心，我只是想看剑术表演，所以让他给我演示一段罢了。哈迪斯听后，轻轻拍了拍善哉的肩膀，然后脸色瞬间阴沉下来。如果你再敢对皇子露出杀气的话，我便砍了你的四肢，再拔了你的萝卜拖去游街示众。善哉听完，瞬间认怂，赶忙向我鞠躬道歉，然后便灰溜溜的逃走了。紧接着，我也跟着哈迪斯回到了住所。没想到第一天就顺利的找到了竞争对手，这样的话事情就好办了。我准备在接下来的六天内完成既定结局，成为皇帝，因为我相信这既定结局的奖励肯定比干掉对手的好。同一时间的资料库中，善哉正在调查我的信息，他现在可是急坏了，因为以我皇子的身份，只要一个命令就能灭了他。就在他绝望之际，他在我的信息中找到了关于我真实身份的线索，就是我的那三只破罗。这时，他直播间里的观众也认出了我。然后他们告诉了善哉一个隐藏的通关方法，在城门外有一个祈祷室，只要对着那里的雕塑喊出竞争对手的名字，就能马上通过试炼。不过一旦失败的话，就会受到严厉的处罚，所以并不推荐用这个方法。但善哉得知这个方法后，嘴角却露出了一抹阴险的笑容。然后他便急匆匆地来到我的住所，想要确认我的身份。我看到善哉后也是迎了上去，又见面了。我听说你一直在暗中调查我，那又怎么样？
，别再演戏了，金有才。在听到这个名字的时候，我顿时打了个机灵。善哉看见我的反应后，转身就跑，因为他根据我的反应断定了我就是金有才。可我看着跑出去的善哉，却丝毫不慌，甚至还流露出了和善的笑容，真是个头脑简单的家伙。不出三分钟，善哉就到达了城外的祈祷室。他从水池中拿出了可以开启隐藏通关法的钥匙，然后他便对着雕像虔诚的祈祷。顿时，一个弹窗出现在他的面前。看着面前弹窗的内容，他毫不犹豫地喊出了“金有才”三个字。待他点下确认键后，雕像开始剧烈摇晃起来。随后，雕像的眼。眼里出现一道红光，朝着善哉射了过去。紧接着，善哉就感觉到他体内的力量在迅速的流失。原来是因为他回答错误，所以触发诅咒将他的技能全部格式化。最终只剩一道凄厉的惨叫声在祈祷室内回荡。为什么他的答案是错误的？都是因为我在善哉走后第一时间翻出了那张改名卡，给自己改了个金有才二的名字。结束后，我就静静的等待善哉来找我，因为所有能力都被初始化的他，一定会气急败坏的来和我拼命。除非有大冤种继续给他打赏，不然他绝对不可能完成既定结局的任务。就在这时，我的。屋外传来了一阵骂街的声音，我顺着声音的来源走了过去，果然来人是已经废了的善哉，他一副恨不得把我生吞活剥的样子。然而我却让守卫放开他，并将他带进了自己的房间。可刚进房间，他就不老实，拿起椅子就砸向我，还好我反应迅速躲开了。紧接着善哉就拔出佩剑，一个箭步向我袭击而来。但所有技能都被初始化的他，哪能是我的对手？一息之间我就将他制服了。我当时放过你只是情况所需，而现在你已经没有任何价值了，我随时可以杀了你。然后我就一把将他推倒在地，不想死的话就滚了。听完我的话后，善哉撒腿就跑，这下他应该不会再来烦我了。反正我随时都能把他干掉。但最要紧的是我如何登上皇位的问题。想着想着，我就沉沉的睡了过去。我梦见了视频中的我在第五层内所经历的一切。那时我的任务是将战斧能力练到巅峰，但我却清晰记得，在我任务完成的前一天，二皇子被除以了侥幸。无尽的怒火也令我从睡梦中惊醒过来。我回想着梦中发生的一切，嘴角顿时露出了一抹古怪的微笑，因为我找到了一个可以改变结局的办法。我连忙拿起二皇子的日记本翻了起来，可是我却越看越气，因为日记本里的内容实在是太片面了，看来得要去找哈迪斯问问才行。话音未落，哈迪斯就冲了进来，突然出现的他把我吓得半死。见状，我也是有些尴尬的问向哈迪斯：“你还记得小时候我向父皇索要魔兽当做生日礼物，可他却给了我一个大逼斗的事情吗？”当时我不知父皇为什么会生气，我相信你一定知道这其中的原因。哈迪斯听完，脸色瞬间凝重起来，最终在我的软磨硬泡下，便和我讲出了当年的心秘。当年皇帝因为皇后去世的事情深受刺激，逐渐变得狂躁起来，并且不再相信任何人。正巧您又是皇后唯一的孩子。所以当时陛下十分疼爱你，而当时年幼的你又缠着陛下讨要危险的魔兽，最终他才出手打了你。得知真相的我便朝着皇宫走去，看着父皇守卫森严的寝宫，我毅然决然的走了过去，可不想却被两名守卫拦住了去路。他们的行为让我十分气愤，然后我便在门口大喊起来。果然，在我的呼喊下，一名魔兽兵从父皇的寝宫里走了出来，将我领进了房间。这时，父皇也穿起衣服出来见我，真稀奇啊！你竟然会来找我！我听完，则是恭敬地向父亲行了一个礼。孩子来找父亲，怎么能说稀奇呢？父皇闻言，嘴角却露出一丝坏坏的笑容。这么多年没来见我，我还以为你已经死了呢。怎么会呢？我知道您在我身边安插了一些魔兽兵，难道不是您因为担心我才那样做的吗？父亲听完，则是叹了口气。所以你来找我，就是为了说这些吗？听完，我就向着身后瞟了一眼。能否请您让这些魔兽兵退到寝宫外呢？有些事情我不好意思当着外人的面说。此话一出，气氛瞬间陷入了尴尬之中。但最终，父皇还是让那些魔兽兵退了出去。看来你应该是知道了些什么事情。我知道您的戒指是控制魔兽兵的信物，不过现在您戴着的这枚戒指却是假的。父皇听完则不淡定地站了起来。那你有证据证明它是假的吗？从现在开始，你的话将会决定你的生死。其实大皇子也有一枚同样的戒指。当年大皇子在一次庆功宴上，故意将酒洒在了您的身上，然后便在帮您擦拭衣服的时候，趁机把戒指掉包了。父皇听后则是勃然大怒，指责这都是我的一面之词，而且没有任何证据。我一眼便察觉到父皇此时正在试探我，毕竟他没有理由生气才对。我觉得没有必要找出证据，我相信您早就知道这些了。听到这里，父皇突然笑出了声，还表示早已知晓这件事情了。紧接着便问我这次来这里的真实目的，我的目的是成为皇帝。父皇听完，脸色瞬间阴沉下来。那你知道一个帝国只能同时存在一名皇帝吗？听到这里，我的脸上浮起一抹冷笑。我当然知道，所以请您去死吧。父皇听后并没有生气，反而让我走了。我的这番操作引起了直播间一位观众的注意，随后他便阔气的给我打赏一千金币。紧接着，其他观众们也纷纷效仿。我向他们道谢后，便向着自己的寝宫走去。第二天，我提着行囊，打算去学习魔道功学。不想大皇子忽然出现在了我的面前。看见他后，我眉头微皱。他一定是好奇我和父皇见面后说了些什么，所以才忍不住跑到这里来质问我吧。因此，我便故意透露了一些我见父皇之后的事情。大皇子听后，身体瞬间打了个激灵，可我说话说一半的样子却激怒了他，所以他举起巴掌就向我拍了过来。
。就在这时，皇室机械师四眼叫停了大皇子，还指责大皇子在他的领地上胡作非为。大皇子闻言勃然大怒：“我可是帝国未来的皇帝，你敢管我吗？”可四眼却一脸的无所畏惧：“你还没当上皇帝呢，我怕你做什么？”听到这话，大皇子的脸都黑了。等我当上皇帝，定会杀了。四眼听完，耸了耸肩：“那就随便你了，但在我死之前。”我会留下皇帝是个胆小懦夫的遗言。大皇子面对着这样的嘲讽，气得差点要把自己的牙都咬断了，然后便不堪受辱的掉头离开了。我当即便向四眼发出了感谢，并且拜托他传授自己关于魔道学者的知识。但他听完却没有理睬我，既然没有直接赶我走，看来他并不讨厌我。随后我便研究着面前这些关于魔道工学的机器，忽然一个有着魔道学者技能的弹窗浮现在了我的眼前。经过了短暂迟疑后，我一口气买下了五本技能书，顿时我只觉得一阵头晕目眩。果然，一次性被太多书狠伤身体。紧接着，我看了一眼四眼的工作室，然后便上前敲了敲门。没过多久，四眼就打开房门，探出了脑袋，询问我有什么事。在和他讲清我的需求后，他便带我进入了他的工作室。然而，我不知道的是，此时大皇子正大步朝着皇帝的寝宫走去，同时他的嘴角也露出了一丝邪恶的笑容，似乎是在谋划着什么。这边刚进工作室的四眼，则是掏出一张试卷给我。他告诉我，必须要答出这道题才能留在这里。我二话不说就同意了。紧接着，我便坐下开始解答问题。很快我就答完了。四眼看了我的答案后，叹了一口气：“很可惜，你只做对了一半。不过我对你的答案很满意。”说完，他转身离开了工作室，还说会替我挡住大皇子。也就是说，这段时间我可以随意使用他的工作室。在接下来的五天里，我一直在研究魔道工学。突然，哈迪斯焦急地冲进了工作室，他告知了我皇帝驾崩的消息。听到这个消息，我猛地站了起来。就在我询问哈迪斯是否调查到犯人的时候，骑士们拿着通缉令来到了我的面前，还把我当做杀人犯逮捕了起来。审判还没开始呢，就将我当成了犯人。看来这人是大皇子特意安排的。没过多久，我就被送上了法庭，因为所有的证据都是针对我的，所以审判长当场便宣判了我的死刑。可面对这个结果，我却丝毫不慌。随后，我便一脸坦荡地表明自己没有谋害皇帝。审判长看着我的那坚决的样子，顿时心慌起来，并告诉我，如果不能拿出证据的话，就得当场判决。虽然我没有证据，可是我有证人。如果你对证人的证词有丝毫的不认可，那我就甘愿受刑。审判长傲慢地说：“要看一看证人的模样。”可他话音刚落，全场的群众瞬间惊呼出声。紧接着，皇帝就迈着六亲不认的步伐走进了审判场，还当场吼出了杀害他凶手的名字。现场所有人看到这一幕，全都惊呼出声。原来这一切都是皇帝为了抓住帝国蛀虫而上演的一出闹剧。就在五天前，我在父皇。的寝宫里向他提出了假死的建议，父皇听完不但没有生气，反而十分兴奋，便让我继续说下去。我也跟父皇说出了大皇子最近想要篡位的那些事儿。看父皇的样子，显然是心知肚明了。紧接着，我便表示，在父皇死后，以大皇子的性格，一定会千方百计的除掉我。毕竟我是他的眼中钉，而且他除掉我的方法，想必也十分幼稚，并且为了让我在公开场合无法翻身，他一定会把您的死因嫁祸于我。父皇听完我的分析后，眉头微皱，便询问我是否有办法摆脱那种困境，并且能揭露大皇子的真面目。当即，我的嘴角就泛起一抹邪魅的笑容，然后自信地表示我有百分百的把握能让大皇子下台。最终，父皇也是同意了我这一想法。这边审判长看到皇帝后被吓得半死，他不明白为什么已经死去的皇帝会出现在这里。父皇第一时间也是注意到了他，脸色瞬间暗淡了下来，随即质问他什么时候轮到皇帝去仰望审判长。审判长听到这话后，浑身一颤，然后慌乱地从台上跑了下来，跪倒在了皇帝的面前。父皇看到这一幕后，则是对着我露出了一抹坏笑，然后便和他们说出了在假死的这几天，发现帝国的税收一下子增加了一百倍。此话一出，审判长的脸上瞬间大汗淋漓。紧接着，父皇也是坐了下来，开始问责他们。黄毛剑已经瞒不住了，瞥了审判长一眼后，为求自保的他便将贿赂审判长的事情全都照了，而且还坦白了这次审判会也是由他和大皇子一手策划的。得知一切的父皇当即废掉了审判长的职位，然后一个大臂都就扇在了他的脸上，因为他违背了当初决定要公正无私的誓言。不等审判长过多的解释，他就被骑士长拖下去接受切萝卜的刑罚了。我也因此恢复了清白之身。紧接着，父皇便下令在全城的范围内通缉大皇子。然而，没想到的是，被抓过来的大皇子态度则是十分嚣张，他还想恶人先告状，说这都是我提前设计好的阴谋。亲眼目睹替身被杀的父皇，并没有理睬他，直接宣布庭审开始。而我却在这时打断了父皇的话语。并恳请他让我这个受害者亲自揭穿凶手。父皇听后嘴角也是露出了诡异的微笑，当即同意了我的请求。我也是直接开始对大皇子进行了审判。我当着所有贵族的面把大皇子伤害皇帝的事情说了一遍。待我讲完后，大皇子的脸色瞬间暗淡下来。然后就说我是在胡说八道。既然这样，我就让他拿出能自证清白的证据。大皇子听完我的话后，便发疯似的仰天大笑起来。显然他是有着可以证明自身清白的证据。紧接着他就从容不迫地走到了我的面前，问我为什么如今突然要跟他争夺皇位，然后便承诺只要今天不刁难他，他就会将皇位拱手相让。
。结果不仅礼物没要成，还被父皇扇了一个大屁股。哈迪斯为了安慰我，便给我建了一个能收纳魔兽的秘密基地，却不想这一消息传到了父皇的耳朵里。父皇还命令我亲手把这些魔兽全部烧掉。我不明白为什么父皇会知道这个消息，明明只有哈迪斯和大皇子知道这件事。最终我还是亲手烧掉了所有的魔兽。之后我就找了个平民酒馆喝起了闷酒。这一刻，我也是下定决心，以后所有事情都不会和大皇子说了。结果喝醉的我，竟和对桌的大汉发生了口角。第二天一早，哈迪斯找到了被人打的遍体鳞伤的我。从那以后，我就再也不相信别人。我觉得魔兽可比人类真诚多了，所以这次我没有相信大皇子的鬼话。这时，大皇子却告诉我，魔兽兵能证明他的清白。我也是安排人将证人带了上来。我看着大皇子一脸邪笑的从口袋掏出了一个手帕。而手帕里包裹着能够操控魔兽兵的戒指，所以他自信能够操纵魔兽兵，说出对他有利的证词，同时也要借这个机会把我搞垮。然而令他没想到的是，魔兽兵直接指认大皇子才是罪魁祸首。父皇听后也是笑了起来，然后就询问大皇子还有什么要狡辩的。大皇子看到父皇手上的戒指后，直接呆住，他这才意识到自己手中的戒指是假的。绝望之下，他手中的戒指也是滚落在地。我也是将戒指捡了起来，然后转头询问父皇知不知道这是什么东西。父皇看见后也表示，这和他那能控制魔兽兵的戒指。一模一样，不过大皇子手中的那个只是一件仿品。大皇子听完浑身一颤，然后便气急败坏的指向我，表示我没有资格审判他。同时，他也不接受那些收钱不办事的贵族们的审判。看来他是受了刺激疯掉了，居然把自己行贿的事情都说了出来。随后，我就问了问在场的贵族有没有人愿意站出来为大皇子说话。大厅瞬间安静下来，没有人愿意趟这趟浑水。于是我直接宣布了大皇子刺杀皇帝的罪名成立，立刻派人将其进行逮捕。紧接着，我便让父皇给我一些和犯人单独沟通的时间，因为我曾因他蒙受委屈，所以现在想要报仇雪恨。父皇听后也是痛快的答应了我的要求，当即我就摩拳擦掌走向了大皇子，然后一个大壁豆就扇在了他的脸上。这一下是惩罚他针对我的那些小动作，接着我又一拳撸在了他的脸上。这第二下则是对他野心的惩罚。处理完自己的私事后，我就给大皇子定罪了。为了将他犯下的罪行公之于众，我请求将他用绳索绑在马上，在帝国全境拖行。父皇对我的判决也无异，当场的贵族们也是纷纷附和，因此父皇也下达了最后的判决。他决定在履行完我说的那些惩罚后，再将其进行五马分尸。此话一出，大皇子直接被吓傻了。不等他反驳，就被骑士长强行拖下去行刑去了。审判结束后，父皇便起身想要离开，我则是在这个时候叫停了他。父皇看到我的神情后，便问我所谓何事。我也是在全场的贵族面前斗胆向父皇发起了请求，我希望他能允许我成为祖安帝国的太阳。祖安帝国是以这个世界本身的名字而命名的。太阳代表的就是一国的皇帝，而我的请求就是让父皇让出皇位的意思。父皇听完这话后，便捧腹大笑起来。他慢慢走到了我的面前，尽管他觉得我的这番话既缺乏说服力又很不合理，但却很合他的心意。然后他便在所有贵族面前下了一道让人意想不到的命令，那就是册封我为祖安帝国的皇帝。我刚成为皇帝不到三分钟，没想到世界就走向了灭亡。转眼间，周围的一切都化成了飞灰，而我也被传送到了一个神秘的空间。这时，一个弹窗出现在我面前，请成为管理者吧。可我却不想鸟他。然而下一秒，我就。遭到这条骚扰信息的轰炸，我能感觉到有一股无形的力量在篡改我的记忆。如果你不接受我的提议，下场只有死亡。很快，空间就被死亡的气息所笼罩。可我依旧坚持本心，忍着剧痛喊出拒绝。不过他却没有继续折磨我，而是说他会在第十层等我。随后，我身边便弹出了通关成功的窗口，但我并没有选择立刻前往第六层。我想趁这段时间制作魔道兵器。随着我回到现实，周围的一切也恢复了原样。可我不知道的是，我登上皇位这件事改变了整座塔的历史。就在我通关成功的时候，我的对手善哉在押送大。皇子的路上遭到偷袭，不慎被拔下萝卜，当场去世。而我则利用这段时间和四眼一起学习。两天半后，我制造出了一戴灭霸手套。经过几天的休整，破罗们消化不良症状也有所缓解。我带着他们便向着第六层走去。这时，一个破罗宝箱从天而降，我在观众的催促下将箱子打开。首先是一件毫无能力的白衬衫，就连破罗吃了都吐出了三天的早饭。看来这是管理员向我发出挑衅的信号。不过我可不会屈服。接下来就是第二件，没想到竟然是一件英雄级小鞋装备。然而观众却说这东西挺鸡肋的，因为一般人根本控制不了这鞋子。不少人操作失误导致坠楼身亡，但我丝毫没有慌乱，只因我在攻略中看到自己用过。于是我很轻松地驯服了小鞋。紧接着我再次开始在宝箱内翻找起来。第三件道具是五千金币，观众们看到这瞬间化身柠檬精，毕竟他们当初通关才给了可怜的二百金币。虽然我很想学点技能，不过我得有足够多的金币才能在十层买到那个东西，所以还是先去闯关吧。根据观众们的剧透，我得知第六层。又是一道合作关卡。果然，当我到来的时候，已经有三人等待在此。他们分别是骑士肌肉男、魔法师胡子男，还有个看不出职业的妹子。
，他们热情地邀请我一起讨论通关的办法。这关是防守关，我们要在五波怪物的袭击中存活。可当我说出我是魔道学者时，他们瞬间发出了惊呼。毕竟魔道学者是非战斗职业，瞬间我就被贴上了废物标签。不久，他们就制定了防御方案。骑士担当肉盾，妹子负责近战输出，魔法师则在后方支援，而我则是想法子活下去。很快，第一波怪物攻击就要来临。突然，一个巨大的幽灵出现在眼前。不过奇怪的是，这幽灵和观众们见过的不一样，所以他们提醒我们不要贸然行事。然而肌肉男却想装杯，提起手中的巨剑就朝着幽灵冲去。就在他砍中幽灵触角的一瞬间，他就被幽灵铠甲的强度吓了一跳，他的武器仅仅一个照面就被击飞。紧接着，幽灵一把就将他抓住。就在肌肉男快要被吃掉的时候，妹子上前一拳将幽灵手臂击断。尽管如此，被救出来的肌肉男还是吓尿了裤子。等到幽灵现出真身后，他竟然是魔界的清道夫，正常得到25层才会出现的怪物。本以为合作试炼不会很难，但没想到这次管理者也从中干扰过。这时，清道夫再次张开血盆大口咬向肌肉男。就在他已经做好去世的准备时，一只手强行抓住清道夫的口气。没想到妹子居然如此生猛。只见他迅速握紧右拳，一拳轰爆了清道夫。众人这才发现他的职业竟然是全胜。此时他瞥了我一眼，给我的感觉就像是似曾相识一样。我看着地上清道夫的遗体，有妹子在我应该不用出手。我朝着一旁断指的肌肉男走去，如果不处理好他的伤口，肯定会感染而死。于是我立刻用手套发射出一道三千度的光线，只要烧焦伤口就好了。我可真机智。此时第二波怪物也开始进攻，不过这两只清道夫根本不是妹子的对手。只见他一拳一个，清道夫出场不到两分半就都去领了盒饭，全胜的名号果然名不虚传。刚才那一波是两只，这次应该会出现四只。然而等到第三波进攻时，却发现只有两只清道夫。虽然大家都有些疑惑，但妹子还是直接冲向怪物。然而我的心里却浮现出一种不祥的预感。果然，此时一只巨大的尖刺从身后向我偷袭而来，我瞬间意识到第三波并不是清道夫变少了，而是他们会分时段出现。魔法师见状，立刻吟唱魔法，一团巨大的火焰爆弹朝着清道夫砸了过去。但没想到的是，硬吃这一击的清道夫却安然无恙。他做梦也没想到自己最强魔法居然连刮痧都算不上。而前方的妹子解决完一只清道夫后，突然觉得身后传来一股凉意，掉头望去，一个清道夫张开血盆大口偷袭他。清道夫的速度让他猝不及防，只能用肉身来防御。看来关键时刻还要我出场才行。我用自己的灭。灭霸手套轰向清道夫，没想到我的力量竟然和他持平。不过我还有后背隐藏能源，我瞬间释放出灭霸手套的力量，一眨眼我就把清道夫的脑袋贯穿了。这时我看到了一旁遭受偷袭的妹子，我立刻用出了小邪的瞬移技能，再次用拳头灭杀了清道夫。随着清道夫的倒地，第一次用手套没有掌握住力度，不小心就把血溅了出来。你还好吗？可妹子没有回答我，而是陷入震惊之中。处理完清道夫，她便一直追问我到底是什么职业，但我真的是魔道学者，只能先转移话题了。我问胡子男有没有什么更厉害的魔法，却不想火球术。是他学到唯一的法术，这下看来只有我和妹子在后面两关有战斗力了。第四关的准备时间很快就过去了，不过这次竟然从四面八方出现了十六只清道夫，那么看来每次怪物的数量都会变成上一波的平方，这明摆着是不想让我通关了。费了很大力气，我们才勉强击杀十六只清道夫。此时肌肉男和胡子男都露出了绝望的表情，看来他们也猜到了最后一关会出现二百五十六只怪物，要想通关只能提前使用那一招了。我起身让众人都去找个安全的地方趴下，这一关就由我一人来面对。我望着眼前的清道夫大军，解开了灭霸手套的。封印，一瞬间天地为之失色，周围所有元素都为我掌控。一道冰蓝色的激光开始不停的喷向前方，被触碰的清道夫立马化为飞灰。仅仅一招我就灭了二百五十六只清道夫。虽说这个技能很强，可我却被反噬咳出了一口老血。当初镶嵌在手套上的无限宝石变成了石头。与此同时，第七关的大门也开启了，每个人的面前也都出现了一个破罗宝箱。不过我的却比他们的大了一圈。我赶紧打开宝箱查看奖励，第一件又是九蛇套装中的手套，看来这一切都是有人在有意操控。第二件是和前几关一样的五千金币。在各自确认奖励后，我们就在这里分开了。而我要等手套凉透才能上去，可哪能想到背包中的破罗们蠢蠢欲动起来，他们冲出来就想吃掉手套，瞬间我就慌了。那可是我辛苦做出来的。于是我抱住了破罗，阻止了他们的祸害行为。破罗们见状便开始撒起了娇，你们装可怜也没用。就在这时，离开的妹子却折返回来，看到我手里的破罗后，少女心瞬间爆发，兴奋的连话都说不出来。我刚要开口问她怎么回来了，但她却羞红了脸，直接转身跑进了传送门。我一脸的无语，这是什么情况？这时我也收拾好行李，朝下一层走去。第七关应该就是心理战的关卡，这一层是不能动用武力的，规则是要么揭露对手的谎言，要么用谎言骗过对手。这时我发现石像前站着一个男人，但当我看清那人的模样时，却大吃一惊。我在攻略中见过他，他是个为达目的不择手段的恶魔。然而此时他却一脸和善的望着我。想要从我嘴里套出一些有用的信息，可我却没鸟他。万一我说漏了嘴，可能就会死在这一层。很快，测谎关卡就正式开始。他也率先向我发出提问：“秦有才，你进塔之前就认识我吗？”听到这里，我冷汗直冒，肯定是我见到他的第一反应露
果不其然，我的谎言没有逃过识相的审判。接下来就是我要对他提问了：你会杀死和你一同并肩作战的队友吗？没想到他语出惊人。当然，只要我看他不爽，就会做了他。果然，识相判定他说的是实话。随后他又向我发问：心有才，第七层试炼的内容你早就知道了吧？虽说我有点紧张，但我还是否认了。不过他还是判断我是在说谎。识相显示他又猜对了。该死，这么短的时间他究竟掌握了多少关于我的信息？应该是我没有控制好情绪，给了他可乘之机。我死死盯着他，我问你会害死你的妻子吗？男人听到我的话，惊出一身冷汗。许久后，他却回了句不会。可我却判定他说的是谎话，因为我曾在攻略中与他同属一个小队。我亲眼看着他杀害了自己的妻子。果然，这次我得了一分，还获得了再次提问的机会。如果你的妻子跟随你来到塔中，你会因为他妨碍了你而残忍的害死他，并将他的尸体扔在大街上吗？男人被我的问话气得直哆嗦，随后连连摇头否认。是啊，有人性的人肯定不会这么做。但你在说谎。果然，我再次得了一分。男人看到自己无法伪装，便干脆露出真容不装了。接着他又问了我最后一个问题：金有才，其实你这是第二次进塔吧？我听后愣住了，可我还是咬牙否认。然而我那瞬间的慌乱还是被他捕捉到了。此刻他已经认定我在撒谎。随着他按下说谎键的一瞬间，石像紧闭双眼，开始剧烈颤抖起来。回答错误，恶神将对用户降下惩罚。之所以会出现这个结果，全都是因为我不是攻略中的金有才。此时任务失败的男子手脚被绑住，石像也毫不留情地砍向他的脑袋。此刻我心里不在乎试炼结果，我只是阻止了一个未来我所知道的悲剧。同时，第八关的大门也自行开启。果然，奖励又是七蛇套装的护腕。佩戴后，我也解锁了一些套装效果。确认奖励后，我就向下一层的传送门走去。这次的地图是在森林中，可我刚坐下准备休息，却发现我被无数只破罗给团团围住。只见他们颤抖着身子冲我低吼了一声，接着张开血盆大口朝我扑来。我刚想使用技能躲避，却不想他们直接冲到我的怀里开始卖萌。他们竟然对我没有一点敌意，难道是因为我学过阿威十八式，还是因为我对他们产生了感情？我能感觉到他们看到我后发自内心的高兴。就在这时，我的背包颤抖起来，和我一起闯关的破罗因为嫉妒偷袭了我，然后站到我的脑袋上向其他破罗宣示主权。直播间的观众也对我羡慕不已，他们没想到有生之年会觉得破罗可爱。与此同时，通往第九层的传送门自行打开。看来这一层的规则跟第一层如出一辙，让破罗们对我没有敌意，就等同于消灭所有敌人。我在破罗们的纠缠下确认了通关奖励，顿时一本卷轴出现在天空中。书中记载，试炼塔本是由世界树所创，可如今世界树即将死亡，如果不能让世界树重新焕发生机，那么试炼塔将会爆炸并摧毁人类世界。我刚读完卷轴就自行消散了。他给我唯一的提示就是活着到达二十五层。这个消息让我震惊不已。为了阻止劫难，我急忙向着第九层的传送门走去。破罗们看我即将离开，纷纷露出不舍的表情。但不管怎么说，他们都。不会抛下世界树和我离开吧？随着我踏进了传送门，我出现在一个密闭空间中。这一关是双人合作关卡，必须在两小时内将所有墙面颜色统一才能通关，否则将永生被困在这里。于是我上前和这一关的伙伴打了个招呼，却不想他兴奋的一把抓住我的手腕。原来他是被我肩膀上的破锣所吸引，然后便说出了他叫波多野。这个名字一出，直播间弹幕瞬间炸开，因为他是塔内有名的腹黑女，在人前露出楚楚可怜的模样，而背后却是残忍的女魔头，经常趁队友没有防备时切掉对方的萝卜。于是我带着防备之心开始。解密，我故意放慢速度观察他的一举一动。然而四十分钟过去了，他那边依旧毫无进展。这样的考验肯定难不倒波多野，他一定是在那故意装蒜。可我不能因为怀疑他而让我们两个都被关在这里，所以我加快了破解速度。结束后还主动帮助波多野破解，最终还剩十一秒的时候，我才勉强完成任务。得知通关的波多野像小野猫一样扑到我的怀里，并且不断的夸赞我是个天才。可下一秒我就无情的将他推开。其实你心里清楚，真正的天才不是我。凭你的实力把四面墙的水晶搞定也花不了一小时。果然波多野听后瞬间脸色。阴沉，然后意外就发生了。他人前是个喜欢撒娇卖萌的乖乖女，背后却是个酷爱切人萝卜的女魔头。如今他像只小野猫一样扑进我的怀里，不想这一举动吓得我赶紧将他推开，因为我知道女人是个喜欢切下队友萝卜的女魔头，只因我在通关攻略里见过她。视频中，她就是妥妥的一个女魔头的形象。女人被我推开后，脸色瞬间阴冷下来，随后便直接问我是不是第二次进塔。我听完愣了两秒半，立刻否认了她的想法，却不想之后她更是语出惊人。她竟然猜测我是重生或者穿越了，因为她用直播间观众给的回放卷看了我第七层的视频。回放中可以看出我对塔内并不熟悉，然而我的通关方式又像是经过仔细研究过一般。她的分析把我吓出一身冷汗。这个魔女可是出了名的难缠，一旦被她缠上，就会被她追到塔的尽头。我可不能被她盯上，只要我顺着她的。话回答应该就能蒙混过关。既然你这么好奇，那我就告诉你。不过你得先把身上穿的衣服脱给我才行。听到这里，魔女瞬间石化。然而在好奇心的驱使下，她脱下了长袍。我接过长袍，迅速套在身上。首先说明我不是第二次进塔，其次我也没有重生，我只是比你们更了解这座塔的机制。只有我知道这座塔的真相。至于其他的事情，我则闭口不谈，并说一件衣服只能让我回答一个问题。魔女听后瞬间气红了脸。
。可下一秒，他竟然捧腹大笑起来，果然是魔女。这性格实在让人捉摸不透。为了不被他继续纠缠下去，我抱起破罗们就往传送门冲去。下一秒，我就出现在一个繁华的城市中。然而，城市的氛围却与通关攻略中截然不同。这时，一个熊孩子撞上了贵族。只见贵族一脸严肃地盯着熊孩子，我见此，心中一惊，平民竟然撞到贵族，他应该要没命了。然而让我始料未及的是，在这里平民居然可以和贵族和睦相处，而且贵族还说出了这是金有才二陛下守护的帝国。我这才意识到整座塔的规则都因我发生了改变。既然有个金有才在这里，那我算是什么呢？于是我怀揣着疑问前去询问那位大人：“您到底在想什么呢？”管理者大人，此话一出，老人身边瞬间散发出恐怖的杀气，将我团团围住。紧接着意外就发生了。